ആദരവായ നബിയന വഹബീബന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ ഈ ദുനിയാബിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരും ആരാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നറിയോ നമ്മുടെ ബാപ്പയല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മയല്ല നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ല നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളല്ല നമ്മുടെ സഹപാഠികളല്ല നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരല്ല പിന്നെ ആരാണ് നമ്മുടെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരുന്ന ആള് അത് ഇബിലീസ് ലാഹിയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അതരങ്ങളിലേക്ക് വായിലേക്ക് എത്രത്തോളം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും ആ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വെള്ളം ദാഹം മാറില്ലല്ലോ അത്രത്തോളം വെള്ളം ദാഹമാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെക്കുള്ളത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ബിലീസ് പാനപാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായി കടന്നു വന്നിട്ട് പറയും പക്ഷേ നിനക്ക് ഞാൻ ഈ വെള്ളം തരാം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ജലമുണ്ട് ഈ ഉള്ള ജലം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പക്ഷേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ തടച്ചവന്റെ മോനാണെന്നൊരു വാക്ക് പറയണമെന്ന് ഇബിലീസിൽ അനത്തുള്ള കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി അത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മുതിരിസിനോടാണ് ആ സമയത്ത് ബദരിയങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ബദരിയങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ ബദരിയങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ ഇബിലീസിന്റെ സ്വതന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ദാഹമോ കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം എന്റെ മക്കളുള്ളപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയുള്ളപ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളുള്ളപ്പോ എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകളുള്ളപ്പോ എന്റെ ുള്ളപ്പോ എന്റെ ബിസിനസ് ഉള്ളപ്പോ എന്റെ കച്ചവടമുള്ളപ്പോ എന്റെ വാഹനമുള്ളപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ പിരിഞ്ഞു പോകൂല എന്ന് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സാധന സാമഗ്രികൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വിധമാക്കപ്പെട്ട ഗ്യാരണ്ടിയും ഉണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് അത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലല്ലോ മനുഷ്യനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമനുകളെ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം ഇബിലീസ് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ ബദിരീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് പിടക്കുന്ന ശരീരത്തെ പറ്റി മരണം മക്കളോടൊരുപാട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഭാര്യയോട് ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു സഹോദരങ്ങളോട് ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു ഈ കാണുന്ന സംഘാടകരോട് ഷമീർ ദാരി പറഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഞാൻ വാതു പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാ എനിക്ക് എന്ത് കഴിവാള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴാ പിരിയ ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വാത കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം ബാക്കി ഉസ്താദുണ്ട് ഹുദവി ഉസ്താദുമാരുണ്ട് പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാതോർത്ത് കൊണ്ട് കാത്തിരിക്ക അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതാണ് പടച്ചോനെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ഇല്ല അടുത്തൊരു വാതിന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഇല്ല എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ഇനി കാണൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ ഇനി കാണൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനിൽ ആദരവായ എനിക്ക് മരിക്കണം എങ്ങനെ മരിക്കണം എന്നറിയോ മരിക്കുന്ന സമയത്തിലായി എനിക്ക് മരിക്കണം മലക്കുൽ മൂത്ത് കടന്നു വന്നിട്ട് കാലിന്റെ തള്ള വരളിന്ന് രോഹനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് രസിലോ എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കറിയുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പൊഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കണം നദിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ വാ വിട്ടുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ 
കൊഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഒരാളാകാറ് കൊതിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിനോട് ചോദിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയം ശരീരത്തും റൂഹ പിടിക്കുമ്പോ ശരീരം വേദന കൊണ്ട് പുടയുമ്പോ റസൂലെ പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ എന്റെ പെങ്ങളെ ശരീരം പിടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിലോ ആത്മാവ് കിടന്ന് വലിച്ചൂറുന്ന ഒരു സമയമാണെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്റെ ഉമ്മമാരെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ആവേശത്തോട് ഓടി വന്ന ശമീരുകാരനിയുടെ പ്രഭാഷണം അനുസരിച്ച എന്റെ കരളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ പെങ്ങളെ നമുക്ക് മരിക്കണം ഉമ്മ മരിക്കുന്ന സമയം മക്കള് കരയുന്നോ ഭാര്യ കരയുന്നോ സഹോദരങ്ങൾ കരയുന്നോ വലതത്തൂക്കാവും പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ പൊന്നുമോനെ നീ എവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞില്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ എവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞില്ലേ പൊന്നുമോളെ നിങ്ങളും കരഞ്ഞില്ലേ അതേ സമയമോ സമയം കരയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ജേട്ടന്മാര് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പാപ്പ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ പുറപ്പുകൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ ചിരിക്കുകയാണ് നീ മാത്രം കരയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ മരിക്കുന്ന സമയമില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാനി എന്ന് പരിശ്രമിക്കണം പൊന്നുമോനെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കാനി എന്ന് ഒരുങ്ങണം മോനെ ബാക്കിയുള്ളവര് കരയുമ്പോ ആദ്യം നീ കരഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ബാപ്പ ചിരിച്ചില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഉമ്മ ചിരിച്ചില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകൾ ചിരിച്ചില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നതാ നീ മരിക്കാ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വാരിപ്പുണന്ന് കവിത്തടത്തിൽ മുത്തം കൊടുത്ത പൊന്നാര മക്കള് വന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു ബാപ്പ ബാപ്പ നമ്മളെ വിട്ട് പിരിയുകയാണോ ബാപ്പ ഇന്നലെ വരെ കളിപ്പാട്ടം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പൊന്നു മക്കളെ വാരിപ്പുറന്ന് കവിത്തടത്തിരുമുത്തം തന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കളിപ്പാട്ടം വേടിച്ചിടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ ആര് വന്നിട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്ന വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി ഇരുപതും പതിനാറും ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പതും കൊല്ലം കിടന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പെടാ പാടുപെട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പാടുപെട്ട് ഇന്ന് ദുനിയാവിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാ മക്കളെത്ത് കഴിയാ ഭാര്യയെത്ത് കഴിയാ കിട്ടിയവരെ സമയത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോ ജീവിച്ചെന്ന സന്തോഷത്തോടെ വരുന്ന സമയത്ത് മലക്കുഴിമോത്ത് നിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവിടെ പൊട്ടിക്കറയുമ്പോ എന്റെ പൊന്നു പാപ്പമാരെ മക്കളെ കരയട്ടെ ഭാര്യ കരയട്ടെ ഉമ്മ കരയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കരയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളും സഹപ്രവർത്തകരും കരയട്ടെ എന്റെ പെങ്ങളെ ആ സമയത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കണം ഉമ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കണം ഉമ്മ അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്നാരാ പറയുന്ന എന്നറിയോ കൽവിന്റെ കരളെ മദീനയുടെ മന്ദമാരുതനെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
എല്ലാരും കരയുന്ന സമയം വരും എല്ലാരും കരയും എത്ര വലിയ വെറുപ്പ് പിടിച്ച ആളായാലും ഏതായാലും മരിക്കണ സമയത്ത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് അലിവുണ്ടാവൂല നമ്മളെ ഒരുപാട് അടിച്ച് നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ച് നമ്മളെ ആക്ഷേപിച്ച് നമ്മളെ കളിയാക്കി കൂട്ടുകാരനായേക്കാം പക്ഷേ മരിക്കണ സമയത്ത് അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു അലിവ് തോന്നും പടച്ചോനെ എനിക്ക പോവാണല്ലോ ഇന്നലെ വരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ചങ്ങാതി എന്നെ തീരെ നോക്കൂല എന്റെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന് നൂറ് നൂറ് കുറ്റം പറഞ്ഞു പെങ്ങളെ ഭർത്താവ് വിഷമിപ്പിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവ് വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് പെങ്ങൾ അതെപ്പോഴാണ് ഹബീബിനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ചിരി ഉണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയം പുണ്യ നബിയെ കാണുന്നവർ ചിരിക്കൂലേ പറഞ്ഞല്ലോ മരണ സമയം ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരേ കാരണം പുണ്യ നബിയെ കാണുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ മനസ്സിൽ തട്ടി എന്ന് പറയും മനസ്സിൽ തട്ടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സന്തോഷം നേരുന്ന പൂനിലാവെ മണിമുത്ത കരളി കൂടിയൂവാ താരത പൂവാമുത്ത ുംകമാരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവ അങ്ങനെ വേദനയോടെ വിടന്ന് സക്കരാത്തിന്റെ ഹാലിൽ കിടക്കുമ്പോ സ്വഹാപത്ത് എല്ലാവരും കറിയുകയാ എല്ലാവരും വല്ലാതെ കറയുന്നുണ്ട് സ്വഹാപത്തിന്റെ കവിത്തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുണീരുധാരധാരയായി ഒരുക്കുകയാണ് ആ സമയത്തത് അലിയാർത്തങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാ ിയാത്തങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു വലിയേ ഞങ്ങളൊക്കെ വാവിട്ടുകൊണ്ട് കരയുമ്പോ ഞങ്ങളവിടെ വിഷമിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളവിടെ ദുഃഖിക്കുമ്പോ അവിടെ എന്തിനു ചിരിക്കുന്നു വലിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവോ നിങ്ങളെ കറയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുകയല്ല നിങ്ങളുടെ കോലം കണ്ട് ചിരിക്കുകയല്ല പിന്നെന്തിനാണ് അറിയാറ് ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയോ എന്റെ മമ്പിൽ ആരാണ് കടന്നു വന്നതെന്നറിയോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ മാണിക്ക കല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്റെ മുമ്പിലെ പുണ്യ നബിതങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചിരിക്കുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വഭാവ എന്റെ മുമ്പില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമയെ കാണുന്നുണ്ട് സ്വഭാവോ പിന്നെന്തിന് ഞാൻ കറയണം പിന്നെന്തിന് ഞാൻ കറയണം അതുകൊണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോ അവരെ കണ്ടപ്പോ ചിരിച്ചു പോയതാര് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നൂറ് നൂറ് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കാന പാപത്തിന്റെ കെടാവിളക്കിന്റെ ചുവട്ടുകൊട്ടയിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് പരക്കം പായുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോ മോനെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ നബിയെ കാണുവല്ലോ അതല്ല ഇബിലീസിനെയാണോ കാണുക എന്റെ പൊന്നു മോനെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ദുവാ ചെയ്യണം ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് പൊന്നു നബിയെ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരണയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യന്റെ പെങ്ങള് അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയം ചിരിക്കണോ സന്തോഷത്തോടെ മുത്തു നബിയെ കാണണോ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വഴി ഏതെന്നറിയോ 
മരിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടല്ലോ അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് സ്വഭാവോ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും എല്ലാരും പോകും അള്ളാഹ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയും നാളെ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിന് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെന്ന് കൈവയ്ക്കും നോക്കട്ടെ പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ബാപ്പ കിടക്കാണ് ഏതായാലും മകൻ വിചാരിച്ചു ബാപ്പ അങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷം ആ സമയത്ത് ബാപ്പായ കണ്ട് എല്ലാരും പറയണം പുഞ്ചിരിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആരും കാണാൻ ബാപ്പാന്റെ കവലൊടിച്ച് കീറിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ നിന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചും മരിക്കാളുടെ ബോധം ഉണ്ടാക്കണം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഒന്ന് മരിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരണം ദാരിമിയുടെ വാക്കോ പാക്ക വിസ്താദിന്റെ വാക്കോ ഹുദ വിസ്താദിമാരുടെ വാക്കോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ മണിമുത്ത് മുഹമ്മദ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങളാണ് ഇല്ലേ ഹബീബിനെ കാണണം നമുക്ക് കാണണ്ടേ എന്തെങ്കിലൊന്നും മിണ്ടാത്ത കാണണ വേണ്ടേ കണ്ടു മരിക്കണം ഒരുപാട് വയസ്സായ ബാപ്പാരി കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അവിടെ ചോനെ അള്ളാഹു ജീവിച്ചു മരിക്കണ സമയം പുഞ്ചിരിച്ച് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ മണിമുത്ത് മുഹമ്മദ് മാറ്റങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മരിക്കാള സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ല മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ ചെയ്തത് മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുക്കും റബ്ബെ നമുക്ക് നന്മ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ല യാത്ര ചെയ്ത് കടന്നു പോയിട്ടത് ശേഖരിച്ചു വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ വാവിട്ടുകൊണ്ട് കരയുകയാ വാവിട്ടുകൊണ്ട് കരയുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കരച്ചിൽ കേൾക്കുകയാട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ല വാഹുറയോ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്തോ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ മുസ്തഫിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ അല്ലാതെ ഹബീബിന്റെ ശിഷ്യനല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്തിനാ ഏത് സമയത്തും മദീന പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് കടന്നു പോയിട്ട് മുത്തുനബിയോട് കഥ പറയുന്ന മുത്തുനബിയോട് സംസാരിക്കുന്ന മുത്തുനബിയോട് വർത്തമാനം പറയുന്ന മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കരയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂങ്കാവനം തീർത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം തീർത്ത പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന പെണ്ണ് പൊന്നുമോളെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനിക്ക് കാണിക്കും പെണ്ണ് അപോ കുറയുടെ ചെയ്തു പോയത് നന്മയാണോ നന്മകളെന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് കാണിക്കും പെണ്ണ് അപോ കുറയുടെ ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും തിന്മകളാണോ ഈ അപോ കുറയുടെ ഇടത് ഭാഗത്തായി അത് മുഴുവനും കാണിക്കും മോള് ഞാനെന്തിനു കരയുന്നെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ അപോ കുറയുടെ നന്മകളാണോ കൂടുതലുള്ളത് അപോ കുറയുടെ തിന്മകളാണോ കൂടുതലുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാപ്പമാരെ എന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ോളം സ്നേഹിച്ച പാപ്പയക്കാരും ഉമ്മയക്കാര് സഹോദരങ്ങളെക്കാര് കൂടപ്പുറപ്പുകളെക്കാര് ബന്ധുമിത്രാദികളെക്കാര് മുസ്തഫിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു പോയാലും പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് അബോഹുറയുടെ കരയുന്ന എന്നറിയോ എന്തിനാണ് അബോഹുറയുടെ കരയുന്ന എന്നറിയോ എന്റെ നന്മകളാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ മുമ്പിലേക്കും കടന്നു വരുന്നത് അത് കാരണം പടച്ചവന്റെ സ്വർഗീയ രോഗത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നറിയാതെ എന്റെ കരച്ചിലടങ്ങൂരെ പിന്നെ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാപ്പമാരെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എത്ര തെറ്റുകളാണ് പെങ്ങളെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൂടിയത് എന്റെ പൊന്നുമ്മോ ഇന്ന് മരിക്കൂലല്ലോ നാളെ മരിക്കൂലല്ലോ ഇനിയും ഒരുപാട് വയസ്സുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അറുപത് വയസ്സിലേക്കും നടക്കുമ്പോ അശ്വീകുമാരെ കൈകൊണ്ടെടുത്തിട്ട് അടച്ചവന്റെ കുറാനൊന്ന് കൈകൊണ്ടെടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പശ്ചാത്തലിച്ചു മടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പെങ്ങള് അവരെ കാത്തിരിപ്പിന് എപ്പോഴാണ് ഈ വിരാമം വരുന്നു എന്നറിയില്ല വിളിക്കാതെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു അതിരിയായിട്ട് മലക്കുമോത്ത് കടന്നു വരുമ്പോ പടച്ചിറപ്പ് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പിലേക്ക് പൊട്ടി കറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ ഹൃദയ തങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു പോയതാണ് മുത്തുനബിയെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തതാണ് ഇത് അപോ ഹൃദയാണ് ഒരു വേള വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കഴിയുമ്പോ സ്വർഗം വേണ്ടേ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോട് വിളിക്കുകയാണ് അബോ ഹുറൈറ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് അബോ ഹുറൈറ പറയുകയാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നബിയെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നബിയെ ആ സമയത്ത് രസോളുന്ന ചോദിക്കുന്ന ബോഹുറയുറോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഒരു കത്തി ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാൾ കടന്നു വന്നപ്പോ ആ ഒരു കത്തി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അന്നിട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് അബോഹുറയുറോ എന്റെ സ്വർഗത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണോ അബോ ഹുറയുറോ നിന്റെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണോ ഇതിനകത്തൊരു പാഠം കൂടെ നമുക്കുണ്ട് ഒരാളൊരു കാര്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പെങ്ങളെ അത് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാണെന്ന് ജുബിലി അല്ലെങ്കിൽ സലാത്ത് വസനാമെന്ന് പറയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ അള്ളാ നിറസോട് ചോദിക്കുമ്പോ പൊട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്ക് കത്തിയെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയാ സഹോദര അതോ ഹുറയുടെ നരകത്തെ പേടിയോ മലക്കുൾ മൂത്ത് കടന്നവരും നരങ്ങമുണ്ടല്ലോ ആ രംഗത്തെ പേടിയോ അതുകൊണ്ട് ഈ അബോ ഹുറയുടെ പുറത്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊരുത്ത പിടിച്ച ആ അബോ ഹുറയുടെ കരയുന്നത് എന്റെ മുമ്പില് നന്മകളാണോ കടന്നു വരുന്നത് ചിന്തിക്കോ ദുനിയാബിന്റെ പുറത്ത് എന്റെ പൊന്നു പാപ്പ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവാൻ അധികമൊന്നും പറയില്ല രണ്ടു മണിക്കൂറാകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖമിനുകളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവാൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കി നേരം വെളുത്തു നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു നേരം വെളുത്തു നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു നിങ്ങളിൽ എത്ര ആളുകൾ റബ്ബേ ഞാൻ ഈ ചിര തെറ്റാൻ അള്ളാഹു അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്റെ മരണമാണ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്റെ മരണമാണ് ചിന്തിച്ചിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുന്ന എത്ര യുവാക്കളാ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരികളാ എത്ര ഉമ്മമാരാ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരല്ലാതെ അധികം ഉണ്ടാകൂല വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരല്ലാതെ അധികം ഉണ്ടാകൂല പടച്ചറബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾ മരിക്കണ സമയം മുത്തുനബിയെ കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഫാത്തിമ ബീബി ചിരിച്ചതുപോലെ അലിയാർദ്ദങ്ങൾ ചിരിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് സ്വഹാപത്ത് അവിടെ നിന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് മരിച്ചത് വഫാത്തായതുപോലെ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ സാധുക്കളാണ് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധുക്കൾ ഇവരൊക്കെ നിസ്കരിച്ചവരാ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ പാപ്പമാരി കൂട്ടത
ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ അള്ളാഹുവെ അവരൊക്കെ ചൊല്ലി സ്വലാത്തിന്റെ നിസ്കാരങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന കഴിഞ്ഞേക്ക പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ മദീനത്തിന്റെ മണവാളിനക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലിപ്പോയ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ ഇപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പടച്ചവനെ അവരുടെ ഒക്കെ സ്വലാത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു എല്ലാവരും കരയുന്ന സമയം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ മുത്തുനബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹക്ക് ജാഹു പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ബാപ്പാരെ എപ്പോഴും നിസ്കരിച്ചിട്ട് റബ്ബേ നമ്മൾ എപ്പോഴാ പോകാന്നറിയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാ മരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പുണ്യ നബി പുണ്യ നബി ചവനെ മരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കത് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല പുണ്യ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ചെല്ലിക്കോളി ചൊല്ലിക്കോ അസലാത്തോ അസലാമോ അലൈക്കയ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് കൊച്ചുമക്കൾ ചെറുപ്പക്കാരുമ്മമാര് സഹോദരങ്ങൾ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവേ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹത്ത് തന്നെ ആ പരിശുദ്ധമായ പച്ചക്കുപ്പയുടെ ചാരത്ത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കണല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ എത്തിക്കണല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്തിക്കണല്ല ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർ എത്തിക്കണം പടച്ചവനെ എന്ന് പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഈ കാണുന്ന മുഴുവന സഹോദരങ്ങൾക്കും നീ കൊടുക്കണേ അല്ല പോയവർക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി ആ പുണ്യ നബിയുടെ ചാര പോയിട്ട് പുണ്യ നബിക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ചൊല്ല നീ സൗഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹി ഉഷാറ് കുറഞ്ഞ മാരി എന്ത് നിർത്താറായിട്ടണ്ട നിർത്താറായോ ഞങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത് നിർത്താറായിക്കണോ ഇല്ല അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇരുത്തി അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കില്ല ഇൻഷ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മരണത്തെ പറ്റി ഓർക്കല അല്ലെ മരണത്തെ പറ്റി ഓർക്കലാണ് ആരാ ഇന്ന് പോർക്ക ഒരാൾ പോലും ഓർക്കൂലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവനെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ 
അവിടുന്ന് ഒരു കബർ കുത്തിയിടുകയാണ് ആ കബർ ഒന്ന് കുത്തിയിടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ കബർ കുത്തിയിട്ടിട്ട് ആ കബറിന്റെ അരികിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട <laughs> 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 ജലുഹാലു <laughs> ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ പണച്ചറബ് ജീവജീവിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ റബിയാ അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം റബിയാ നോമ്പെടുക്കണം റബിയാ പണച്ചറന്റെ കുറു ആരോധണം റബിയാ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി കുറ്റം പറയല്ലേ റബിയാ ഒരു മനുഷ്യനെയും സംശാസ്പദമായി നോക്കല്ലേ ഇപ്പം നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ റബി ആ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പടച്ചറബ് സമ്പത്ത് വന്നപ്പോ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ സ്വതക്ക ചെയ്യണേ റബി ആ ൊണ്ട് കബർ കുടിച്ചിട്ട് ആ കബറിൽ ഇറങ്ങി കിടന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് പൊട്ടി കറങ്ങ റബി അത്തബന് ഹൈത്തമറിയല്ലാകുന്നു റബി അവന് ഹൈത്തമറിയല്ലാകുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു അപ്പോ പല്ലുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പുച്ചിയെ കബറടക്കിയിട്ടുള്ള കബർ കാണുമ്പോ ഉമ്മയെ കബറടക്കിയിട്ടുള്ള കബർ കാണുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര നിങ്ങളെ പോലെ ചെറുതുറുക്കുള്ള നിങ്ങളെ പോലെ ആരോഗ്യമുള്ള നിങ്ങളെ പോലെ തന്റെ ഇടമുള്ള എത്രയോ ചെറുക്കൂട്ടന്മാരായിരുന്ന പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ പച്ചമണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാർ ആ കൂട്ടുകാരനെ കബറടക്കിയ ആ കബറിന്റെ ചാരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നുമാരെ ഒരൊറ്റ വട്ടം നിനക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ കൂടെ കളിച്ചവനാണ് റബ്ബേ എന്നോടൊപ്പം എന്നോടൊപ്പം തമാശകള് പറഞ്ഞവനാണ് റബ്ബ് അവനും ഞാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളുടെ വിനാരങ്ങളിലൂടെ ബാഗിന്റെ തുണിയൊന്ന് മുടങ്ങിക്കേട്ടപ്പോ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പെട്ടെന്ന് പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയതാണ് റബ്ബ് ഇനി അവനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂണല്ലോ ഇനി അവനിക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയൂണല്ലോ ഇനി അവനിക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയൂണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പ് എന്റെ കൂട്ടുകാർ നീ പച്ച മഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുമ്പോ ഇന്നിവിടെ വെച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയോ ഇനി ഒരു തെറ്റിലേക്ക് ഞാനില്ല അല്ലോ ഒരു തിന്മയിലേക്ക് ഞാനില്ല അല്ലോ ഒരു മോശത്തരത്തിലേക്ക് ഞാനില്ല അല്ലോ ഈ ഒരു കവർ കാണുമ്പോ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവേ മരണത്തെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നു പോയാ അള്ളാഹിക്കം 
കൊന്തിരിച്ചു മരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത മദീനത്തിന്റെ കബറൊക്കെ കാണുമ്പോ എത്ര കബർ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഇന്നിപ്പോ കബർ ഇന്നിപ്പോ കബറിനെ പറ്റി ഓർത്തൊരു കൈവെക്കാൻ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ കൈ ഉണ്ടാവൂല കാലുണ്ടാവൂല അവസാനം എഴുന്നേറ്റ് പോകേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അള്ളാഹു ഇരു കൂട്ടർക്കും മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നല്ല കോലത്തിൽ ജീവിക്കുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു തല തരട്ടെ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ അങ്ങനല്ല റബിയബന ഹൈതന്ദങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം ലഭിക്കാനാണ് അവരൊക്കെ കബർ കൊഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നിസ്കാരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല നോമ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല സ്വതക്ക ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അതുമല്ല പിന്നെന്തുകൊണ്ട് പിന്നെന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നറിയില്ല ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപങ്ങളെ ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് എന്തിനിങ്ങനെ കരയുന്നു എന്തിനാ നീ കരയെന്ന് പറയ എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ ഞാൻ കരച്ചിൽ അടക്കി പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ കവിൽത്തടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിന് കൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ആരും കടന്നു വരൂലല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് കടന്നു പോകുന്നല്ലോ അതോർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ വീട്ടിൽ മക്കളുമായി ഭാര്യയുമായി കൂട്ടുകാരുമായി സഹോദരങ്ങളുമായി ബന്ധുക്കളുമായി അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോ പടച്ചറബ്ബ ഇവിടുന്ന് രാപത്ത് വന്ന നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് കൂടെ പുറപ്പുകളുണ്ട് പച്ചമണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോവുകയല്ലാതെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്ന എന്നറിയോല സ്വഭാവം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു വരുന്നവർ അവരുടെ നിസ്കാരം ശരിയായി സ്വഭാവോ അവരുടെ നോമ്പ് ശരിയായി സ്വഭാവ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പടച്ചവന്റെ പള്ളികളുടെ വിനാരങ്ങളിലൂടെ എന്നുള്ള ഭാഗ്യന്റെ ബലിയെന്ന് മുടങ്ങി കേൾക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാരാ നിനക്കവിടം ഓടാതിരിക്കണോ നിനക്കവിടം നിഴുന്നേറ്റ് പോകാതിരിക്കണോ പൊന്നുമോരെ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതണം റബ്ബേ ഈ ഒരു ലഹരിന്റെ വാങ്ങി കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയാ അടുത്ത സെക്കൻഡ് എന്റെ മരണമാണെങ്കിലോ നിങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ചുറ്റന പറയാനാണ് നാവിടുക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ സമയത്തിന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങന്മാർ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതണം അള്ളാഹു എന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ പറ്റി എന്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ വല്ലതും പറയുമ്പോ ആ സമയത്താണ് മലക്കോമോട്ട് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിലോ എനിക്ക് രക്ഷയില്ലല്ലോ മരണത്തെ പറ്റി ഓർത്താ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നാട് അതാ മക്കളിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആര് കണ്ടാലും കൊതിച്ചു പോകുന്ന പെണ്ണ് ആര് കണ്ടാലും നോക്കി പോകുന്ന പെണ്ണ് തക്കാളി പോലെ ചുമന്ന തുടുത്ത കവിൽക്കടങ്ങളുള്ള സുന്ദരി റാണിയായ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു വേള പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവേ ആര് കണ്ടാലും എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണ പോകുമല്ലോ ആര് കണ്ടാലും എന്റെ മുഞ്ചിൽ വീണ പോകുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന് കങ്ങനത്തെ സൗന്ദര്യം തന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവേ 
ഇവിടാരും ഒരാളും നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടാ വീഴാതിരിക്കില്ല ഭർത്താ ആ സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു മോളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മക്കയില് ആ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണാൻ സൗന്ദര്യമുള്ളവനാട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാലും ആരും കൊതിച്ചു പോകും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്റെ വലയില് വീഴേലപ്പെടേ ഭർത്താവിനോടനുവാദം ചോദിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ എന്റെ ലൈനിന്റെ കെണിയിൽ ഞാൻ പെടുത്തി തരാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് എന്റെ കെണിയിൽ ഞാൻ വീട്ടി തരാ അതിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് മതിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു ലൈസൻസ് എനിക്ക് തന്നാലും മതിയല്ലോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നാ ശരി ആ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ചെന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് വീട്ടിക്കോ നിനക്ക് ഞാൻ അതിനുള്ള അനുവാദം നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആരാണ് മക്കയിലുള്ളതെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഖുർആാനോതല് കഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് പിന്നാലെ പോവുകയാട് ആ പെണ്ണ് ഫർവയിട്ട് തട്ടമിട്ട് മുഖം മറച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപൈതബനോമയുടെ പിന്നാലെ അവിടന്ന് പോവുകയോ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ പെണ്ണ് പിന്നാലെ കൂടി അന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ ധീരിന്റെ പല സംശയങ്ങളും എനിക്കുണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാ ഞാൻ കടന്നു വന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോയിട്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹറമില് അള്ളാഹുവേ ആരും കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലമെത്തിയപ്പോ ആരും വരുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഈ പെണ്ണിന്റെ മുഖമക്കനെ അങ്ങ് പൊക്കുകയാണ് പറയുന്ന ഈ മാനിന്റെ മാധുര്യമുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് നിന്റെ മുഖമക്കനെ താഴ്ത്തിയിടുമോള് നിന്റെ മുഖമ കാണുന്ന മോള് അപ്പോഴാണ് ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് ഉപൈതവനോ മയറ് എന്തിനാൽ ഞാനിവിടെ വന്നതെന്നറിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനല്ല നീന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനല്ല എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമോ നിന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ജീവന ഞാനും നീയുമായി പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാനും നീയുമായി പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ാഹുലാന്ന് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോളെ വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പൊ കില്ല പടച്ചവനെ പേടിക്കുമോളെ അള്ളാഹുലേ ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് പറയുന്ന പോകൂല പോകൂല എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലമായിട്ടല്ലാതെ പോകൂലെന്ന് ഉപൈതബൻ ഉമയറിനോട് പറയുമ്പോ ഉപൈതബൻ ഉമയറി എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര ഒരു പെണ്ണെന്ന് ചിരിച്ചാ വീഴുന്ന ഈ മാനല്ല ഒരു പെണ്ണെന്ന് മെസ്സേജയച്ചാ വീഴുന്ന ഈ മാനല്ല ഒരു പെണ്ണെന്ന് എവിടെ പോണെന്ന് ചോദിച്ചാ വീണ പോണ ഈ മാനല്ല ചെറുപ്പക്കാര ഉപൈതബൻ ഉമയറി അല്ലാഹു താരാന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ സബലീകരിച്ചു തരാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിന് നീ മറുപടി തന്നാ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ സാധിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോ പടച്ചറബേ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോ വൈദവനോമയ അറിയാലാന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് അള്ളാഹുവേ മലക്കുറുമോക്കി അലഹിസരാത വസരാമ കടന്നു വരുന്ന ആ സമയം ഞാൻ നിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലമാക്കണോ പെണ്ണേ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അമ്മാഹുമല വേണ്ട 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 എന്റെ ആയിട്ടുള്ള ശരീരത്തും ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രംഗമാണ് എനിക്ക് വേണ്ട മഹുഷറിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിപ്പിക്കേണ്ടെങ്കിൽ വേണോ മോള് വേണ്ട വേണ്ട ഈ പെണ്ണ് മുഖമക്കനെ താഴ്ത്തിയിടുകയാണ് ഓടുകയാണ് വീട്ടിന്റെ മുന്നില് ഓലിട്ടവിടം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കുറാനോടി പടച്ചവനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോടിയത് ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് പെണ്ണേ മലക്കുൽ നോക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ നീ റെഡിയാണോ മോളെ 
അവിടന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട അള്ളാഹു വേണ്ട ഡോ എനിക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു തിന്മ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുമ്പോഴും മുഹമ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ മരണമാണെന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് വിജയിച്ചു അതിന് ഷമീർ ധാരമിയാണ് അവഗ്രാജാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഉദവിസ്താമാരാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ബാക്കവികളാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല സയ്യിദന്മാരാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോഴും മരണം മരണം ഒരു തിന്മ ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോഴും മരണം നന്മ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ നന്മ ചെയ്യാൻ പോണ ആ സമയത്ത് റബ്ബേ ഇനി എനിക്കൊരു സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട നല്ലത് കൊടുക്കാം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ഒരു തിന്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവാൻ ആ തിന്മ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു റബ്ബേ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ മരണമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ വേണ്ട ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറി ഇതിനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു പീയൂഷം ഒരേ ഒരു മരുന്ന് അത് മരണമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെ മാണിക്ക കൊട്ടാരമായ മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിയിക്കണം മരിക്കൂന്ന് ചിന്ത കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോട് പറയുന്നു ശരീരത്തൊരു വേദന വരുമ്പോ ഒരു പരി വരുമ്പോ ഒരു തലവേദന വരുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ആ ഒരു സമയത്ത് മനസ്സുകൊണ്ടുറപ്പിക്കണം റബ്ബേ ഈ ഒരു വേദന പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ വേദന എത്രയാണ് അല്ലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്കാൻ ചെറിയൊരു അസുഖം വരുമ്പോ പനി ഇന്നേ വരേക്ക് എനിക്ക് പനിയെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹം കൈവയ്ക്കേ ഇന്നേ വരേക്ക് പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ നിങ്ങൾ തലയുറിഞ്ഞാണ് അത് പൊക്കിയതാണ് ചെറുത് തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി വേദാരം മീരാരി പറഞ്ഞു മീരാരൊക്കെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകി അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മനുകളുടെ ജീവിതം അത് എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് നടക്കും എപ്പോഴായാലും അത് പോകും ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയം സന്തോഷത്തോടി മരിക്കണം അപ്പോ ആ വേദനയെ പറ്റി ഓർക്കണം മഷറഫുൽ ചിന്തിക്കണം ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിലാ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട കടന്നു വരുന്ന സമയത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം എന്നവരാണ് നിങ്ങളും മരിച്ചവരെയൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കുമല്ല നബിയേ മരിച്ച ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ തൊട്ടടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെയാണല്ലോ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നബിയേ ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിട പറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടല്ലോ അവരെ നിങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കുമോ നബിയേ മരിച്ചുപോയവരെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചറപ്പേ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് ഏത് കബറെന്നറിയോ അവരൊരു കബർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസാനബേ അവര് പറഞ്ഞു ഈ കബറിലുള്ള ആളിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്നതാ വിളിക്കുകയാളിനെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആളിനെ നീ എനിക്കൊന്ന് ജീവിപ്പിച്ച് തരണേ അല്ല അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാ ആ സമയം തന്നെയാ കബറെന്ന് പൊട്ടിപ്പിളരുകയാണ് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതാ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ആളാണെന്നറിയോ സാമുപനുവിടുന്ന് കടന്നു വരികയാണ് ആ സാമുപനുമോഹ കടന്നു വന്ന പാട് അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈശ്വരതി അലഹിസ്വരാത്ത് വസ്സരാ ചോദിച്ചു അല്ലയോ സാമുപനു നിങ്ങൾ 
ഇവളെ മരിച്ചിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി നാലായിരം കൊല്ലം കടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചിട്ട് നാലായിരം കൊല്ലം കടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മകനോട് ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് നാലായിരം കൊല്ലമായി മരണത്തിന്റെ വേദന എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സാമുദനോട് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലക്കുരുമോത്ത് രോഗ പിടിച്ച വേദന ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നേ വരെ കഥം മാറിയിട്ടില്ല നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപ പിടിച്ച ആ ഒരു വേദന ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിളിച്ചു പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനിക്കൊന്നും ചെയ്യാത്ത നിസ്കാരങ്ങൾ അധികമില്ലാത്ത നോമ്പുകൾ അധികമില്ലാത്ത സ്വതക്കകൾ അധികമില്ലാത്ത സക്കാത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വിട പറയുമ്പോഴെങ്ങനാ പെങ്ങളെ വിട പറഞ്ഞു പോവുക പടച്ചറത്തെ മരണത്തിന്റെ വേദന വല്ലാത്ത വേദനയാണല്ലോ മലക്കുൾ മോത്ത് അലഹിസലാത്ത് വസലാമിന പടച്ചറത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല മലക്കുൾ മോ ഈ ലോകമെല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായി കിടക്കുകയാണ് ഈ ലോകമെല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായി കിടക്കുകയാണ് എന്നാ ഇനി ആരൊക്കെ ആരിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു പറയാ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇനി ഞാനുണ്ട് റബ്ബേ മലക്ക് ജിബിലുണ്ട് നീ കായലുണ്ട് ഇസ്രാഫീലുണ്ട് നിന്റെ ആയിട്ടുള്ള അറശിനെ ചുമക്കുന്ന മാലാകമാരുണ്ട് റബ്ബേ ആ സമയത്ത് അവിടെ നല്ലാഹ് വിളിക്കുന്നു എന്നാ ബാക്കിയെല്ലാവരുടെ രോഹനയും പിടിക്കണം നസറായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൾ മോത്ത് കടന്നു പോവുകയാണ് ജിബിലിന്റെ മുമ്പില് അവിടെ നിന്ന് രോഹ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ജിബിലിയില് വാഴിട്ടുകൊണ്ട് നില വിളിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നു എന്നറിയോ എന്തിനാണ് വേദനിക്കുന്നു എന്നറിയോ അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിക്കാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബീന മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് <laughs> എന്ന് ലഘുവാക്കി തരണേ അല്ലോ മരണത്തിന്റെ വേദന കൊണ്ട് മുസ്തഫിതങ്ങൾ കരഞ്ഞത് മലക്കു ജിബിരിയില് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജിബിരിയിലും നസറായിനെ കണ്ടപാട് കരഞ്ഞു പോവുകയാ എല്ലാവരുടെ ആത്മാവിനെയും പിടിക്കുകയാട് അർശിന ചുമക്കുന്ന മലക്കുകളുടെ രോഹന പിടിക്കുകയാ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതോ മലക്ക് അസറായിലും പടച്ചിടമ്പുരാനും മാത്രമാട് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്നു അസറായി ാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി ആരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു റബ്ബ് ഇനി ഞാനും നീയും മാത്രമാണ് റബ്ബ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ സറായിലേ നിങ്ങളുടെ രോഹന സ്വന്തമായിട്ട് പിടിക്കണം നസറായിലേ പടച്ചറബ്ബെ മലക്കുൽ മോത്തറഹി അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് രോഹ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ വേദന കൊണ്ട് പിടയുകയാട് കൊട്ടിക്കറങ്ങിട്ട് അസ്രായൂര് പറഞ്ഞു അള്ളാ മരണത്തിന് ഇത്രയും വേദനയാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി നോമ്പെടുത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി സുഖക്ക് കൊടുത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ പടച്ചറപ്പേ അവരുടെ റൂഹനെ പിടിക്കുമ്പോ മയമായിട്ട് ഞാന് പിടിക്കുമായിരുന്നല്ല അല്ലാ 
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്രായിലു പോലും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ നമുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരൂലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിധി വരൂലേ പാത്തമാരേ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ അമ്പിയാക്കളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ റൂഹനെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ മയമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ റൂഹനെ പിടിക്കുന്നവരിൽ നമ്മുടെ റൂഹനെ പിടിക്കുന്നവരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞോളി അള്ളാഹുവേ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കിട്ടി അടുത്തൊരു കൊല്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇതുപോലെ നാമീം പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തകർന്നു പോകൂലേ നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു മരിക്കണ സമയം ഉറക്കെ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മിനുകളെ മരണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മയും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരണം ചിന്തിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ രൂപനെ പിടിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ കൊണ്ടുവരണം രണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാ കുടുംബ ബന്ധത്തെ ചേർക്കാതെ ഈ ലോകത്തൊന്ന് പിരിയല്ലേ സഹാബാ കുടുംബ ബന്ധത്തെ മുറിച്ചവരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുന്നതെങ്കിലോ സുബഹാരല്ലാ പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല സ്വഭാവത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുന്ന സമയം ഇരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കാൻ വന്നവനല്ല നിങ്ങളുടെ സമയം പിടിച്ച് കളയാൻ വന്നവനല്ല എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാറ് സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് എപ്പോഴായാലും പോകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധത്തെ മുറിച്ചിട്ടൊരു പോക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും എത്ര ഉമ്രകൾ നിർവഹിച്ചവരാണെങ്കിലും എത്ര സ്വതക്ക കൊടുത്തവരാണെങ്കിലും എത്ര സക്കാത്ത് കൊടുത്തവരാണെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവർക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പോയത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി വന്ന പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹുലഹി വസല്ലം ഒരു കബറിന്റെ ചാരത്തോടെ കടന്നു പോവുകയാണ് സ്വഹാപത്തുമുണ്ടാ കൂട്ടത്തില് ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ഈ മനുഷ്യൻ നിസ്കാരമില്ലാത്തവനായിരുന്നില്ലല്ലോ നോമ്പില്ലാത്തവനായിരുന്നില്ലല്ലോ സ്വതക്കയില്ലാത്തവനായിരുന്നില്ലല്ലോ സക്കാത്തില്ലാത്തവനായിരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കബറിന്റെ മുന്നിൽ വല്ലാത്ത പീവത്സകരമായിട്ടുള്ള ജനകമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ലഭിച്ചു എന്നറിയോ സ്വഭാവ കുടുംബ ബന്ധത്തെ പിരിപ്പിക്കുന്നതില് അവൻ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു മക്കളെ കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടൂല്ല ഭാര്യ കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടൂല്ല സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടൂല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവനിക്കിത് പോലത്തെ ഒരു ഗതികേട് വന്നു പോയതെന്ന് മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വരാറുണ്ടെങ്കില് ഇന്നിവിടെ വെച്ചിട്ട് മനസ്സ് കൊടുത്തൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അല്ലോ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് വാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ചെന്ന് സരാം പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബബന്ധത്തെ ചേർക്കുന്നവര് ഞാൻ ഉൾപ്പെടാമല്ലോ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞതാണ് കുടുംബ ബന്ധത്തെ ചേർത്ത പുഞ്ചിരിച്ചു കളിക്ക അവസാനം റസൂലുള്ളാഹി ഉറക്കമെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുലഹിതസല്ലമാതങ്ങളെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തെ മാതാവിനെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാം സ്വഭാവ ഉമ്മയുടെ ആ ഒരു ദുആ കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കരുണതല്ലി എല്ലാവരെയും കണ്ടു മരിക്കാം സ്വഹാബ ആ ഒരു ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും സ്വഹാബ പടച്ചവനെ അബ്ബാനുവിനെ അയ്യാസ് റവിയല്ലാഹു താരങ്ങോ 
അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിഷ്യനാണല്ലോ അനസർ അലി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അവിടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സബദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു മയ്യത്തിനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് നാല് ആളുകൾ കടന്നു പോവുകയാ ഒരു മയ്യത്തിനെ ചുമന്നിട്ട് നാല് ആണുങ്ങളും ഒരു പെണ്ണും കടന്നു പോവുകയാ അള്ളാഹുവേ ഒരു മോഹിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് അവരുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നാല് ചെറുപ്പക്കാര് മാത്രമാണ് ഒരു പെണ്ണും മാത്രമാണ് അല്ലോ നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് അപ്പാനുപിന് അയ്യാസും കൂടെ കൂടെ കൂടുകയാ മയ്യത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മയ്യത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബറടക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ നാല് ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ച നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അതിനെ പറ്റി ആ പെണ്ണിനെ അറിയോ ആ പെണ്ണിനെ എല്ലാം അറിയോ ഞങ്ങളെ വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണ് അപ്പാനുപിന് അയ്യാസ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ ചാരെ പോയി ചോദിച്ചു പെങ്ങളെ ഇതാരാട് ആ മരിച്ചതാര അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എന്റെ പൊന്നു മോനാട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ സമയത്ത് എന്റെ പൊന്നാര മകനോട് പറഞ്ഞ കാരണമറിയോ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ പഠിച്ചുകൊള്ളുക എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പാനുപിന് അയ്യാസനങ്ങളോട് ആ ഉമ്മ പറയുന്ന തങ്ങളെ എന്റെ മകനാണെങ്കിൽ പടച്ചവനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭാഗത്ത് ചെയ്യൂല്ല നല്ലതുപോലെ നിസ്കരിക്കൂലോല്ല ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കളിച്ചിരമിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിക്കുന്നവനാട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരമലും അവനിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഉമ്മാ ഒരാ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ വിവരം പറയല്ല ഉമ്മ അത് മാത്രവുമല്ല ഞാൻ മരിക്കാൻ കിടന്ന എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ സമക്ഷത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ രണ്ട് പാദങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എന്റെ കവിൾ തടത്തിൽ വെക്കണം ഉമ്മ എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ല എന്റെ പൊന്നുമോന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തെന്നു എന്റെ ഉമ്മ ദുവാ ചെയ്യണേ ഉമ്മ എന്നുള്ള പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കലിമത്തെ തോഹിയത് അതുകൂടെ എനിക്കൊന്ന് ചൊല്ലി തരണേ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ മകൻ എന്നോട് പറയുമ്പ തങ്ങളേ ഞാൻ അതുപോലൊക്കെ ചെയ്തതാട് എന്റെ പൊന്നുമോന ഞാൻ പിന്നീട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവനായിരുന്നല്ലേ ഒരുപാട് കുറ്റം ചെയ്തവനായിരുന്നല്ലേ ഒരുപാട് വൃത്തികേടിലൂടെ കടന്നു പോയവനായിരുന്നല്ലേ ഉമ്മാ സന്തോഷമായി ഉമ്മാ സന്തോഷമായി ഉമ്മാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ കാണുമ്പോ നല്ല കോലത്തിൽ കാണാ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ നല്ല കോലത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ദോയാള് ഉമ്മാ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ സൽമാനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് ദോ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നീ ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ നിനക്ക് രക്ഷയാണ് സൽമാ 
എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാ എപ്പോഴും മരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് ഇന്നിവിടെ വരുന്ന സമയം തന്നെ എന്റെ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു തലവേദന കൊണ്ട് പിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നെന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പടച്ചവനെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരമെങ്കിലും പറയാ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞത് എന്റെ കൂട്ടുകാര ഇന്ന് മരിക്കൂടെ നാളെ മരിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ട നിങ്ങളെ പോലെ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്ന ചങ്കോറ്റമുണ്ടായിരുന്ന എത്രയോ ചെറുതുറക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് മരിച്ചു പോയെന്ന പുണ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നൊരു പുണ്യമോ ഒരൊറ്റ അനുഭവം പറഞ്ഞ് ആ ചെയ്തിട്ടാ നമ്മുടെ ഈ സദസ് പിരിയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു ദിവസം കണ്ണുനീര് ഇവര് സദസ്സിന് വീണ അള്ളാഹുവേ ആ കണ്ണുനീര് വീണ സദസ്സിലിരുന്ന ആ ചെയ്ത അതത്ര സന്തോഷമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈന് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമാനാട് അള്ളാഹുവേ പാപ്പ മരിച്ചു പോയി ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ അനാഥ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉള്ളില് യത്തീം ഖാനയുടെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാക്കിയ ഞങ്ങളവിടെ നിന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാവുമ്മ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഞങ്ങള് യത്തീം ഖാനയിൽ കൊണ്ടാക്കാ രണ്ടു മക്കൾ പറയുമ്പോ ഉമ്മയുടെ വേദന കണ്ടിട്ട് കണ്ണീര് കണ്ടിട്ട് സങ്കടം കണ്ടിട്ട് പുഞ്ഞാര മക്കള് പറയുമ്പോ മടച്ചവനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടാക്കുകയാട് അങ്ങനെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥാതിനോട് സ്ഥാത് എന്റെ മക്കളെ കാണാതെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്റെ മക്കളെ കാണാതെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആടിച്ചിയിൽ ഒരൊറ്റ വെട്ടം എന്റെ മക്കളെ എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പറഞ്ഞുവിടവേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് പെങ്ങളെ കഴിയൂടെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞു വിട്ട ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മക്കളെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മക്കളെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇല്ല അവസാനം ഈ പെണ്ണിന്റെ കരച്ചില് കണ്ടിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ഒരു വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു വിടാ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ച അവസാനം ഓരോ വ്യാഴാഴ്ചയാകുമ്പോ ഈ പെങ്ങള് പൊന്നു മക്കൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കി പാചകം ചെയ്തിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാ എന്തിനെന്നറിയോ മക്കൾ വന്നാരാ പൊന്നു മക്കൾക്കൊന്ന് കൊടുക്കാനാട് അങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ മക്കൾ വന്നു വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂള് വിട്ട് വീണ്ടും എത്തിയും ഹാനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും പൊന്നാരന്റെ കവിൽ തടത്തിന് കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് മുത്തം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാ ഒരു വേള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയ സഹോദരൻ വിളിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ആങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കള് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് വരുവോ ഇത്ത പടച്ചവനെ ഒരു കയ്യിൽ പുതപ്പെടുത്ത് ഷീറ്റെടുത്ത് ഒരു കയ്യിൽ കഞ്ഞി വെച്ച പാത്രവുമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാ എന്റെ മക്കൾക്ക് പനി പിടിച്ചു അവരെവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നറിയാം വേണ്ടി സഹോദരി കരഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ ഉള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പ നേരം വെളുത്ത് നിങ്ങളെ രണ്ടു മക്കൾ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയതാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരാഴ്ച കിട്ടിയിരുന്നപ്പോ അതിനകത്ത് പോയ മക്കളുടെ സൈക്കിളിന്റെ ഹാൻഡിൽ ഒന്ന് കത്തിയിട്ട് ആ പൊന്നു മക്കളും മറിഞ്ഞു വീണു ഇത്ത അതിൽ പെട്ട ഒരു മകൻ നേരെ വീണതെപ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ ചേറിപ്പായുന്ന ആ റോട്ടിലേക്കാണ് മറിഞ്ഞു വീണത് നെയ്യപ്പെട്ട പുന്നാര മകന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വാഹനം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട അള്ളാഹുവേ കരഞ്ഞ തളർന്ന ബോധരഹിതയായി വീഴുകയാട് അവസാനം പെങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നെയ്യപ്പെട്ട മൂത്ത മകൻ മാത്രം കരഞ്ഞു കലങ്ങുന്ന കണ്ണീരോട് ഉമ്മ ഇരിക്കുന്ന സമക്ഷത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരികയാട് അവിടെ നിന്ന് മൂത്ത മകനെ വാരിക്കു വന്നിട്ട് കവിൽ തടത്തിൽ മൊത്തം കൊടുത്ത് ചോദിച്ചു പോലെ ഇതുപോലെ നിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന നിന്റെ അനുജനെവിടെ മോനെ 
നിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നവരും അനുജനവിടെ ഒന്നും പറയാതെ പൊന്നുമോനവിടെ നിൽക്കുകയാടു അള്ളാഹുവേ ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കാതോർത്തുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞുമോന്റെ ചതഞ്ഞറഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾ വെട്ടിക്കീറി പുറന്ന പോസ്റ്റുമാറ്റം ചെയ്ത ശരീരങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു കുഞ്ഞുമോനേ ഈ ഉമ്മാക്ക് എത്ര വാഗ്ദാനം തന്നതാടാ പാപ്പ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മകൻ പഠിച്ചു വളർന്ന വലുതായ എന്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ പൊന്നുമോനേ ഇന്നതാ ഉമ്മ തനിച്ചല്ലേടാ ആ ഉമ്മ കുഞ്ഞുമോനിക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുക്കുകയാട് മുത്ത മകനോട് പറഞ്ഞു മോനേ അതാ അനുജന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നീയും കൂടെ കൂടെ പോകണം മോനേ എവിടെ പോയാലും അനുജന്റെ കൈപിടിച്ച് കടന്നു പോ നമക്കളാ അള്ളാഹുവേ ആ കുഞ്ഞുമോനെ പെട്ടെന്ന് വിട പറഞ്ഞ പച്ച മണ്ണിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോയെങ്കിലോ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ബാപ്പോ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കൾ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും മരിക്ക ഏത് സെക്കൻഡിൽ വേണമെങ്കിലും മരിക്ക എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും മരിക്ക നാളെ ജിൻഷാല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ചാലിയത്തേക്ക് പ്രഭാഷണത്തിന് ക്ഷമീരത ആരിയത്ത് വന്നറിയോരല്ലോ എല്ലാത്തിനും കഴിയുന്നത് പടച്ചതം പൊരാനാട് അതുകൊണ്ടല്ല ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നവര് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവര് ഇവർക്ക് നിന്റെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഉറക്കെ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സുകളെ പിരിയുമ്പോ വല്യവരി പിരിവ് നടത്താൻ വന്നവനല്ല വല്യവരി പിരിവ് ചോദിക്കാൻ വന്നവനല്ല അള്ളാഹുവേ പാകപ്പെട്ട കൊച്ചുമക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ മജിലിസിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരുമിച്ചു പോയിട്ടൊരു പരിപാടിയാ അല്ലാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളെ പോലെ തമക്കള് ഇതുപോലത്തൊരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പരിപാടി വെക്കുമ്പോ ഞാനൊരായിരത്തി വന്ന രൂപ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടുകൂട്ടി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാ അല്ലാഹു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആര് മുതിർന്നു വന്നാല് അവർക്ക് അപകടങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല അല്ല അവർക്ക് സങ്കടങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല അല്ല ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ല കണ്ണുനീരും കഷ്ടപ്പാടും ദുഃഖവും ദുരിതങ്ങളും നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ല വേദനകൾ കൊടുക്കല്ല അല്ല الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله وي كرنا كدلا يا الله كارنيا وانا يا رب ننلد اي ورمچ بودل ني سيبريكنه يا رحمان ننلد ني سيبريكنه الله ورك ترينا جربكارا ني സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് റബ്ബേ അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ എപ്പോഴെങ്കിൽ അള്ളാ ഏത് സമയത്തും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലാണ് അവർ അധികവും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഒരു കല്ലിൽ തട്ടിയാലും മറിഞ്ഞല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മരണമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പക്ക് ഉമ്മക്കെന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അള്ളാ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ പടച്ചറപ്പെ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മാരി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പേ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കരുണക്കടലേ യാ വധൂത യാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാൻസർ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനെ നീ അതിനെ തുടച്ചു തരണേ അള്ളാ 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പടച്ചറപ്പേ ഞങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് പത്തു വയസ്സും പതിനൊന്ന് വയസ്സും മാത്രം പ്രായമുള്ള മക്കൾ ആ പൊന്നുമക്കൾ ഞങ്ങളെ കാത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ബാപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മിട്ടായും വേടിക്കാൻ ബാപ്പ കൊണ്ടുവരുന്ന പലഹാര പൊതി വേടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പൊന്നു മക്കളുടെ മുമ്പില് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാരുടെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മയ്യത്ത് നീ കൊണ്ടുവെക്കല്ലേ അല്ലാ കൊണ്ടുവെക്കല്ലേ അല്ലാ ബാപ്പയില്ലാത്ത മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ പോയി കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൊന്നു മക്കളെ പിടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര വിധവകളാക്കല്ലേ അല്ലാ അവര് സാധുക്കളാണ് തമ്പുരാനെ അവര് പാവങ്ങളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മക്കളെ അവര് കുളിപ്പിച്ചു വരിക്കി എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി അവരുടെ കവിൽ തടുത്ത് മുത്തം കൊടുത്ത് അവരെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ അവർക്ക് വിഷമങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ അവർക്ക് കണ്ണീരുകൾ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നാലു മണി നാലരയാകുമ്പോ ആ പൊന്നുമക്കൾ കടന്നു വരുന്ന ബസ്സും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ മുമ്പില് ശരീരങ്ങൾ വെട്ടിപ്പുളന്ന മക്കളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നീ കൊണ്ടുവെക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനാണ് ആ മക്കൾക്ക് രോഗം കൊടുത്തിട്ട് കിടത്തി കളയല്ലേ അല്ലാ കിടത്തി കളയല്ലേ കിടത്തി കളയല്ലേ തമ്പുരാനെ റാഹിമായ അള്ളാ റാസിഖായ അള്ളാ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് റബ്ബേ മരിക്കുന്നത് വരെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം തേടുന്നൊരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നത് വരെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ചോദിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ കട്ടിൽ കാല് തളന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ ശരീരം തളന്ന് ചലന മറ്റിട്ട് ചൂതിട്ടുകൊണ്ട് മലവും മൂത്രവും കളയുന്ന ഒരു രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ പടച്ചറത്തെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഔറത്താകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടു നീ തൊടിയിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗം തന്ന് ഞങ്ങളെ കിടത്തല്ലേ അല്ലാ ഉറക്കെ പറയ കിടത്തല്ലേ അല്ലാ റപ്പേ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര് വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് അയച്ച യുവാക്കൾ എന്ന വാതിന്റെ കയറുമ്പോഴും നോക്കുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവാവിന്റെ വാർത്ത വിഷമത്തിന്റെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വാത് കഴിയുമ്പോ പോകുന്ന സമയത്ത് പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടു റബ്ബേ ഈ തൊട്ടടുത്തൊരു പൊന്നുമോനെ കണ്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ പ്രായമുള്ളു അള്ളാഹുവേ തലയിലെ തൊപ്പിയെടുത്തപ്പോ മുടിയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഒസ്താദെ ക്യാൻസർ ആണ് മുടിയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയി പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യണം ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ആ പൊന്നുമോന്റെ രോഗത്തിന് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അള്ളാഹുവേ ഒരു രോഗവും കൊടുത്തിട്ട് നീ അവരെ കിടത്തി കളയല്ല റബ്ബേ അവരെ കിടത്തി കളയല്ല തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ കട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ മക്കൾ വന്നിട്ട് ബാപ്പ ഒന്നും മരിച്ചെങ്കിൽ ഉമ്മ ഒന്നും മരിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ തരല്ല റബ്ബ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ആ നാളെ ഞങ്ങളുടെ മരണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ 
പടച്ചറബേ നമുക്ക് തന്ന മക്കൾ ആ മക്കൾ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഓടി വന്നിട്ടെന്റെ ബാപ്പയാണ് മരിച്ചത് അള്ളാഹുവേ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൻമക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയാലും ഉമ്മ മരിച്ചു പോയാലും ആ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും ഒരു ഫാത്തിഹയോടും നമക്കളെ തരണേ അല്ലാ പ്രവാസികളായ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ദ്വാരകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് പടച്ചറത്ത് അവരുടെയൊക്കെ വേദനകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ അല്ലാ അല്ലാ ഇന്ന് സൗദി നിന്ന് ജാസിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു അവന്റെ ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോയതാണ് ഉസ്താദേ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾ ഒരു സഹോദരൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഉമ്മാന്റെ ചാരത്തുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന ഉമ്മയാ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഉസ്താദെ കബറിലാണ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഉമ്മമാര് മരിച്ചു കബറിലാണ് റബ്ബ് ജാസിമെന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോന്റെ ഉമ്മ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമ്മമാര് അവരുടെ കബർ സ്വർഗാക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഏത് സമയത്തായാൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുമ്പോ കണ്ണൂര് ചെറുപ്പറമ്പിലുള്ള നസീർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ കിടക്കാനും സഹകരിക്കാനും വാഹനം ഓടിക്കാനും സന്തോഷം തരാനും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ ആ ഭാര്യയും മക്കളും സഹോദരങ്ങളും നിലവരിലും നീ പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഇന്ന് ഇവിടെ നാളെ വിദേശത്ത് പോകാൻ നിന്നിട്ട് പോലും പറഞ്ഞ് സദസ്സിന് വന്നിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടിരുന്ന അള്ളാഹു അബ്ദുല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ യാത്ര എളുപ്പമാക്കണം റബ്ബേ മക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണം തമ്പുരാനെ ഇന്ന് ഇന്നാ ഇന്ന് നല്ല രീതിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർ ഇതിന് പകരം സ്വർഗീയ വിരുന്ന് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗീയ സൽക്കാരം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഉസ്താദുമാര് സഹോദരങ്ങൾ സംഘാടകർ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റബ്ബേ ശബ്ദവും വിളിച്ചവും നന്നവരെ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ അള്ളാഹുമാറബനാബിൻ